η δίνη του μεγάλου σεξουαλικού σκανδάλου απειλεί να παρασύρει το δήμαρχο του Σαν Διέγκο, τερματίζοντα τη μακρά πολιτική σταδιοδρομία του πρώην κόγκρεσμαν. Ο Μπομπ Φίλνερ εκτιμούσε ιδιαίτερα την παρουσία γυναικών τριγύρω του και ειδικά στο γραφείο του. Θεωρούσε ότι αποδίδουν, αλλά είχε και έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εννοούσε τη συνεργασία. Αυτά του τα καμώματα που με τα χρόνια μάλλον πύκνωναν, ανάγκασαν τρει πρώην συνεργάτηδέ του, αλλά και πολλέ ψηφοφόρου και οπαδού του, να μιλήσουν δημόσια για τι σεξουαλικέ επιθέσει που δέχτηκαν. Είχε γίνει γνωστό το λεγόμενο κεφαλοκλείδωμα Φίλνερ, με το οποίο αγκάλιαζε σφιχτά συνεργάτηδε, φίλε και οπαδού. Κάποτε η συνεργάτη του Λόρα Φίνκ είχε εργαστεί πολύ σκληρά για την προετοιμασία μια πολιτική εκδήλωση τον καιρό που ήταν βουλευτή το 2005 και τη το ανταπέδωσε, πιάνοντά τη τα οπίστια με τρόπο ανίκιο που την έκανε να διαμαρτυρηθεί εγγράφο. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και τον ανάγκασε να μιλήσει δημόσια ήταν η απόφαση του δεξιού του χεριού εδώ και χρόνια της Ντόνα Φράι όχι μόνο να τον εγκαταλείψει αλλά και να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες γυναικών ψηφοφόρων προς τις οποίες εξέφρασε συμπαράσταση. There are people who support and care about them. When a friend like Donna Fry is compelled to call for my resignation, I'm clearly doing something wrong. And I've reached into my heart and soul and realized I must and will change my behavior. Ο Μπομπ Φίλνερ, εγκαταλελειμμένο πλέον από συνεργάτηδε αλλά και από την αρεμονιαστικά του που τον χώρισε τη Δευτέρα, αρνείται προ το παρόν να παρετηθεί και δήλωσε ότι έχει τη φροντίδα ειδικών για την περίπτωσή του.